సీఎం చంద్రబాబు పార్టీ నేతలకు ఒకటి చెబుతారని కానీ క్షేత్రస్థాయిలో మరోటి జరుగుతుందని మాజీ మంత్రి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు కాకాని గోవర్దన్ రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు ఆయన మాటలకు అర్థాలే వేరుగా అన్నట్లుగా ఉంటుందని చంద్రబాబుపై వ్యాఖ్యలపై సెటైర్లు వేశారు నెల్లూరు జిల్లా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు ఇసుక మద్యం జోలికి వెళ్లవద్దని చెబుతారు కానీ టీడీపీ నేతలు వాటిని ఆదాయ వనరుగా మార్చుకుంటున్నారన్నారు ఉచిత ఇసుక ఇస్తామని చెప్పారు ఇప్పుడు సీనరేజ్ రద్దు చేస్తామని చెబుతుండడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు ఇసుక ఉచితం అన్నప్పుడు సీనరేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని ప్రశ్నించారు అందరికీ నమస్కారం ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్రంలో రెండు ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు ఈరోజు ప్రజల్లో చర్చించబడుతున్నాయి ఒకటి ఇసుక రెండవది మద్యం పాలసీ ఈ నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి శాసనసభ్యులందరికీ కూడా దిశానిర్దేశం చేయడం ఈరోజు దానికి సంబంధించి పత్రికల్లో వార్తలు రావడం జరిగింది అయితే చంద్రబాబు నాయుడు మాటలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఉదాహరణకి గతంలో కూడా అనేక సందర్భాల్లో చెప్పాను చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ శ్రేణులకి ప్రోత్సహించండి అని చెప్పడానికి భిన్నంగా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి మీరు వీటి జోలికి వెళ్ళకండి అని చెప్తాడు అంటే ఇసక జోలికి మీరు వెళ్ళొద్దు అంటే మీరు కానివ్వండి మీ పని అని చెప్పి చెప్పి దాని అర్థం మద్యం జోలికి మీరు వెళ్ళొద్దు అంటే దాని పని మీరు కానివ్వండి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు మాటలకు అర్థాలు వేరు అని చెప్పి చెప్పి ఈరోజు పత్రికలో చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది నిజంగా ఏమనంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నికలకు ముందు చెప్పినటువంటి హామీ ఏమిటి ఉచిత ఇసుక అంతే తప్ప ఉచిత ఇసుక ఇస్తాను సీన్ రేజ్ని మీరు కట్టాలని ఎక్కడా చెప్పలే సేన్ రేజ్ కట్టడం అనేటువంటిది ఉచిత ఇసుక కింద రాదు కాబట్టి ఉచిత ఇసుక ఇస్తానని చెప్పినటువంటి ఆయన నిన్న సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మనం ఉచిత ఇసుక ఇస్తాం సీన్ రేజ్ రద్దు చేస్తామని చెప్పి చెప్పాడు అంటే రెండో స్టెప్ వచ్చాడు నువ్వు సీన రేజ్ వేసిన తర్వాత అది ఉచిత ఇసుక ఎట్లవుతుంది ఉచిత ఇసుక ఇస్తానని చెప్పినటువంటి వాడివి ఈరోజు సేన్ రేజ్ రద్దు చేస్తే అది పెద్ద బార్డర్లో క్యాప్షన్ ఐటమ్ సేన్ రేజ్ రద్దు అని చెప్పి చెప్పి అంటే నువ్వు ఆ రోజు మాట తెప్పావు తప్పినటువంటి మాట కొంత మేర నిలబెట్టుకున్నాం అనేటువంటి దా క్యాప్షన్ చూస్తే అర్థమయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మేము సూటిగా స్పష్టంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడిగేది ఈరోజు ఏదైతే ప్రభుత్వానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో వస్తున్నటువంటి ఆదాయం ఉందో రాష్ట్ర ఖజానాకి దాదాపుగా ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు దానికి గండిపడింది ఇసుక రేట్లు రెట్టింపు మూడింతలు నాలుగింతలు ఐదింతలకు పెరిగాయి కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సొమ్ము ఎవడు దోచుకుపోతున్నాడు అని అంటే దానికి సమాధానం చెప్పేటువంటి పరిస్థితులు లేడు అంటే ఇసుక ఉచితం నువ్వు చెప్పినటువంటి దాని ప్రకారం కానీ దానికి భిన్నంగా ఇసుక రేట్లు పెరిగాయి ప్రభుత్వానికి వచ్చేటువంటి ఆదాయానికి గండిపడింది దాని మీద భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు పడాలనో అన్ని రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు దాని మీద నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నిన్న సమావేశాలు ఏం మాట్లాడావు బహిరంగంగా ఈ రాష్ట్రంలో మద్యం సంబంధించి కానీ ఇసుక సంబంధించి కానీ ఎన్ని రకాలైనటువంటి దౌర్జన్యాలు జరిగాయనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాము అంటే అనేక రకాలైనటువంటి దౌర్జన్యాలు జరిగాయి వేటి మీద మీరు చర్యలు తీసుకున్నారా ఎవరి మీదైనా కేసులు పెట్టారా ఈరోజు నువ్వు చెప్పావు నేను ఉపేక్షించను అని చెప్పావు సంతోషమే ఉపేక్షించిన అని చెప్పేటువంటి వాడివి మద్యం దుకాణాలకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఇబ్బందులు పెడితే ఏం చేసావు వాళ్ళ మీద దాడులు చేస్తే ఏం చేసావు కిడ్నాపులు చేస్తే ఏం చేసావు మద్యం షాపులకు సంబంధించి ఈరోజు ఇసుకకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో దౌర్జన్యాలు జరుగుతుంటే ఏం చేస్తున్నావు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు బూతులు తిడుతుంటే వేసినటువంటి కాంట్రాక్టర్లని వాళ్ళు కుయ్యోమర్రం అని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి పోతే పోలీసులు నువ్వెందుకు వేసావు ఆయన కాదని మంత్రిని కాదు నువ్వెందుకు వేసావు శాసనసభ్యుడిని కాదు నువ్వెందుకు వేసావు అని చెప్పి చెప్పిన మాట్లాడేటువంటి నేపథ్యంలో నువ్వు మాట్లాడాల్సింది ఈ మధ్య ఉన్నటువంటి నీ అనుకూలమైనటువంటి మీడియా రాసింది ఏమని అనేక రకాలైనటువంటి దుర్మార్గాల గురించి నీ కరపత్రిక ఏదైతే నీ కరపత్రికలాగా పనిచేసేటువంటి దినపత్రికలు ఉన్నాయో ఆ దినపత్రికలే ఘోషించాయి అయ్యా ఇసుక పాలసీలో మద్యం పాలసీలో ఇన్ని రకాలైనటువంటి కుట్రలు కుతంత్రాలు జరిగాయి అంటే ఒక్కడి మీదైనా ఒక కేసు నమోదైందా 
ఒక్కడి మీదైనా ఈ రాష్ట్రంలో నువ్వు చర్య తీసుకున్నావా అటువంటి వ్యక్తివి నువ్వు ఆడ నిలబడి నేను ఉపేక్షించను అని చెప్పడానికి నీకు అర్హత ఉందా దాని మీద నువ్వు ఆలోచన చేయాలి రెండో విషయం జనాలను ఏ విధంగా అయితే తొంభై తొమ్మిది రూపాయల మద్యం అని చెప్పి చెప్పి బురిడి కొట్టించాడో ఈరోజు అదే విధంగా ఇసుక పాలసీకి సంబంధించి మరొకసారి పిల్లి మొక్క వేసి జనాలను మబ్బి పెట్టి ఈరోజు పత్రికలు అన్నిటిలో వచ్చాయి ఇంకా ఇసుక ఫ్రీ పాపం ట్రాక్టర్లతో దోలుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్పి వచ్చింది ట్రాక్టర్లతో నువ్వు ఇచ్చినటువంటి జీవో ఇది జీవోఎంఎస్ నంబర్ అరవై నాలుగు పద్దెనిమిది పది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు దీనికి సంబంధించి వచ్చినటువంటి జీవోలో ఇదే జీవో తమరు నేను ఇచ్చింది ఈ జీవోనే ఈ జీవోలో ఎక్కడ నదుల్లో ఉచితంగా ఇసుక అనేటువంటి ట్రాక్టర్లు తీసుకోవచ్చు అనే మాట రాయిలే లేదు ఎక్కడ ఏమన్నా పొరపాటు పడ్డావా లేకపోతే దాన్ని సవరిస్తావా చూసుకో ఇప్పటికైనా ఏమని రాసావంటే దీంతో రాసినటువంటి దాంట్లో సింపుల్ గా రాసావు ద కమిషనర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీ ఏపీ హెస్ దేర్ ఫోర్ రిక్వెస్టెడ్ ద గవర్నమెంట్ టు ఇష్యూ నెసరీ ఆర్డర్స్ అలవింగ్ బోత్ బులక్ కార్డ్స్ అండ్ ట్రాక్టర్స్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ శాండ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఆర్డర్ స్ట్రీమ్స్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ స్ట్రీమ్స్ లో తీసుకువెళ్లడానికి ఇచ్చినటువంటి జీవో దీంట్లో ఏమన్నా పేరా ఏ త్రీ సల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ నేమ్లీ శాండ్ మే బి సోర్సడ్ ఫర్ లోకల్ నీడ్స్ బై బులక్ కార్డ్స్ అండ్ ట్రాక్టర్స్ ఓన్లీ అని రాసా అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఆర్డర్స్ కు సంబంధించి గతంలో నువ్వు ఇచ్చినటువంటి జీవో ఏదైతే ఉందో రెండు తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాడు దాని ఏ త్రీ ఏ పాయింట్ లో ఉన్నటువంటి దాని దాంట్లో ఏముంది క్లియర్ గా రాసి ఉండవు నువ్వు కస్టమర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ శాండ్ ఇన్ రివర్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఆర్డర్స్ బై ద పబ్లిక్ విత్ ఇన్ ద గ్రామ పంచాయత్ షల్ బి పర్మిటెడ్ ఫర్ పర్సనల్ యూస్ ఆర్ కామన్లీ వర్క్ ఇన్ లింకేజ్ అంతే ఆ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి వాగులు వంకల్లో ఉన్నటువంటి ఒకటి రెండు మూడు ఆర్డర్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఆర్డర్ స్ట్రీమ్స్ లో వాగుల్లో వంకల్లో ఉన్నటువంటి ఇసక గతంలో బళ్లలో మీరు తీసుకువెళ్లడానికి అనుమతించారు ఈ రోజు వాటిని ట్రాక్టర్ లో అనుమతిస్తాను అని చెప్పి చెప్పాను నేను దీంట్లో ఇంకోటి కూడా వస్తాను మాన్యువల్ గా చేయాల్సిందే ఎక్కడ మిషన్ వాడడానికి లేదు అని చెప్పి చెప్పాను నేను శాండ్ మేబీ సోర్స్ ఫర్ లోకల్ నీట్ బై బులక్ కార్డ్స్ అన్నాడు ఆ బులక్ కార్డ్స్ బదులు ట్రాక్టర్స్ ఇచ్చాడు విత్ ఇన్ గ్రామ పంచాయతీ లిమిట్స్ లో అవసరమైనటువంటి కమ్యూనిటీ హాల్స్ కి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాగుల్లో ఉన్నటువంటి ఇసుక తీసుకెళ్లడానికి ఇచ్చినటువంటి జీవోలో బండ్ల బోతుల ట్రాక్టర్లు అని పెట్టి ఈ రోజు అందరికి ట్రాక్టర్లు అందరికి ఉచిత ఇసుక అని చెప్పి చెప్పి ఉదరగొట్టి మరలా ఈ రోజు నువ్వు కొత్త నాటకానికి తెరబెట్టేటువంటి పరిస్థితి వచ్చావు కాంచీపురం పెరుమాళ్ సిల్క్స్ లో దసరా వడి పట్టుకుట్టు పెరుమాళ్ళ కెరుక దసరా దీపావళి పండుగల వేళ వేవేల వర్ణాల వస్త్ర శ్రేణిపై ఫెస్టివల్ ఆఫర్ వన్ ప్లస్ వన్ కంచి డిజైనర్ పట్టు శారీస్ నాలుగు వేల రూపాయలు ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయల కంచి టిష్యూ లేస్ బోర్డర్ శారీస్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మూడు సాఫ్ట్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ వెయ్య రూపాయలు ఐదు రౌండ్ నెక్ టీషర్ట్స్ ఐదు వందల రూపాయలు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల ఫ్యాన్సీ బ్లేజర్ ఒక వెయ్యి నలభై తొమ్మిది రూపాయలు మన్స్ రెడీమేడ్స్ పై ప్రోమో ఆఫర్స్ టెక్స్ టైల్స్ ఎత్నిక్ వేర్ అండ్ కిడ్స్ వేర్ పై థర్టీ పర్సెంట్ వరకు తగ్గింపు ఇంకా మరెన్నో రకాల ఆఫర్లు కాంచీపురం పెరుమాన్ సిల్క్స్ అన్నమయ్య సర్కిల్ నెల్లూరు